హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా విభిరుచి నా పేరు ఉద్వత అండ్ మీరు నేను కలిసి వారానికో దేశంలో అడుగు పెట్టేస్తున్నాం కదా ప్రతి ఒక్క దేశంలోని కల్చర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫన్ స్టోరీస్ తోటి మనం కొత్త కొత్త రెసిపీస్ని నేర్చుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం ఇరానియన్ కల్చర్లో నా చాలా చాలా ఫేమస్ రెసిపీలు అడుగు పెట్టేద్దాం ఈ ఒక్క రెసిపీని మనం టేస్ట్ చేస్తే రకరకాల చికెన్ ఫ్లేవర్స్ని ఒకటేసారి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దీని పేరే చికెన్ గిమ్మె కర్రీ సో ఇరానియన్ గిమ్మె కర్రీకి ఇరానియన్ స్టైల్లో నా చాలా ఫేమస్ ఫ్లేవర్స్ అని ఇందులో కనిపిస్తాయి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను దీంట్లో చికెన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కర్రీలో కొంచెం ల్యాంబ్ చికెన్ లేదా బీఫ్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు కానీ చాలామందికి చికెన్ ఇష్టం ఉంటుంది కదా అందుకని చికెన్ వేరియేషన్ యూజ్ చేద్దాం చికెన్ చికెన్తో పాటు చిక్ పీస్ అంటే మనం శనగలను వాడతాం కదా దీన్ని యూజ్ చేద్దాం ఈ పర్టికులర్ కర్రీ ఫ్లేవర్కి ఒక డిస్టింక్ట్ ఫ్లేవర్ ఎలా వస్తుంది అంటే మనం టమాటో ప్యూరీని యూజ్ చేస్తాం టమాటో ప్యూరీ అంటే బేసిక్గా మన టమాటాలే తొక్క తీసేసి ప్యూరీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీంతో పాటు సాఫ్రన్ కుంకుమ పువ్వుని నీళ్ళలో ఆల్రెడీ నానబెట్టేసుకున్నాను లుక్ అట్ దట్ కలర్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు కొంచెం ధనియా పౌడర్ వెల్లుల్లిపాయలు పసుపు పెప్పర్ అంటే మిరియాలు అండ్ ఎప్పటిలాగే ఉప్పు అండ్ గ్రౌండ్ పెప్పర్ అంటే మనం గ్రౌండ్ చేసుకున్న పెప్పర్ కూడా యూస్ చేద్దాం ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉండగా పక్కన ఆల్రెడీ ఏంటి కుక్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు కదా నేను ఇక్కడ చికెన్ స్టాక్ని ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను చికెన్ పీసెస్ని యూస్ చేస్తున్నాను కొన్ని పీసెస్ మనకు అవసరం లేని పీసెస్ కానీ బోన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే వాటన్నిటితో కలిపి రకరకాల డిఫరెంట్ హర్బ్స్ని యాడ్ చేసుకుని ఇలా పెట్టేసి మెల్లగా నేను దీన్ని మరిగిస్తున్నాను దీనివల్ల ఫ్లేవర్స్ ఇంకా బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇదే టెక్నిక్ని మన ఇండియన్ వంటల్లో కూడా మీరు వాడండి రెగ్యులర్ వాటర్ని యూజ్ చేయకుండా ఇలా చికెన్ స్టాక్ కానీ వెజిటేబుల్ స్టాక్ కానీ యూజ్ చేస్తే దాని ఫ్లేవర్ సూపర్గా ఉంటుంది సో ఎస్ ఇది పర్ఫెక్ట్గా మరిగిపోయింది దీనికే కాదు మీరు రకరకాల డిఫరెంట్ వంటలకి కూడా వారం మొత్తానికి ప్రశాంతంగా యూజ్ చేయొచ్చు అవే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని సో ఎస్ దీన్ని నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్ సూపర్ క్విక్ రెగ్యులర్గా చికెన్ వంటల్లా కాకుండా దీనికి మ్యారినేషన్ అంటే ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి టపి టపి మనం చేసేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ని ఇరానియన్ వంటలు మన ఇండియన్ వంటలకి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలాగ ఉంటుందో ఒకప్పుడు పర్షియా పర్షియన్ మొఘల్ ఎంపైర్ పూర్తిగా అటు పర్షియాని ఇరాన్ని మన ఇండియాని రెండింటినీ రూల్ చేసేది అనమాట అందుకే అన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అటు ఇటు మొత్తంగా కలిసిపోయాయి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది కదా దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లిపాయల్ని హోల్ గార్లిక్ పూర్తిగా జస్ట్ ఒక తీసి యూజ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు దీన్ని మనం కర్రీలా తయారు చేసుకున్నాం అసలు ఈ గెమ్మె ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు కదా ఇది ఒక కర్రీ అనమాట చికెన్ కర్రీ మన కర్రీకి దగ్గరగానే ఉంటుంది కానీ మన వంటల్లో మనం కుంకుమ పువ్వు యూజ్ చేయము అండ్ చిక్ పీస్ని యూజ్ చేయము ఇలాంటివి యాడ్ చేస్తేనే కంప్లీట్గా ఒక డిఫరెంట్ కంట్రీ వంట అయిపోతుంది వెల్లుల్లిపాయలు మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రై చేసుకోవడంతో ఆయిల్లో కూడా వెల్లుల్లిపాయల ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది కొంచెం కరకరలాడుతుంది అండ్ ఆ ఘాటు కూడా కాస్త తగ్గుతుంది వెల్లుల్లిపాయలు కాస్త పర్ఫెక్ట్గా కలర్ వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పెప్పర్ని వేస్తున్నాను హోల్ పెప్పరే దీన్ని కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ టేస్ట్ వెరీ గుడ్ తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలని అసలు ఈ గిమ్మెని దేంతో తింటారు అని అనుకుంటున్నారు కదా వీళ్ళు కూడా మనలాగా రైస్ ప్రియులే అంటే మన రైస్ని మనం ఎన్ని రకాలుగా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కర్రీస్లో కానీ పప్పులు కానీ సాంబార్లు అంటూ పులుసులు అంటూ తయారు చేసుకుంటాం కదా వీళ్ళు కూడా చికెన్ అండ్ మటన్ అండ్ రకరకాల డిఫరెంట్ మీట్స్తో లెంటిల్స్తో వెజిటేబుల్స్తో రకరకాల డిఫరెంట్ స్టూస్ని తయారు చేసుకుని వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎస్ ఇరానియన్ కల్చర్లో ఉన్న ఫేమస్ గిమ్మెకి నెక్స్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ నేను యూస్ చేస్తున్నాను చిక్ పీస్ని చిక్ పీస్ అంటే మన శనగలే కాస్త నానబెట్టుకుని నేను దీన్ని పెట్టేసుకున్నాను రాత్రి అంతా నానబెట్టుకుంటాం కదా రెగ్యులర్గా మనం చోలే లాంటిది ఏదైనా తయారు చేసుకుంటాము అదే పద్ధతి అనమాట దీన్ని కూడా నేను ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను కాస్త మనం ముందుగానే ఉడకబెట్టుకునే ముందర దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే కాస్త వెల్లుల్లిపాయల ఫ్లేవర్ కొంచెం పెప్పర్ ఫ్లేవర్ కాస్త ఆనియన్ ఫ్లేవర్ కలిసి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కాస్త రాళ్ళు
ఫైవ్ మనం దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు కాస్త మెల్లగా వేగనిద్దాం దాంతో ఏమవుతుందంటే పైన లేయర్ కూడా క్రిస్పీగా ఉంటుంది అండ్ మనం వేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కూడా పూర్తిగా కుక్ అయిపోతాయి సో ఎస్ ఫైనల్గా మనం దీంట్లో కావాల్సిన స్టార్ హీరో ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు ఇప్పుడు మనం దీంట్లో చికెన్ని వేసుకుందాం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే చికెన్ పీసెస్ యూస్ చేస్తున్నాను బోన్ ఉన్న చికెన్ పీసెస్ని యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దాని ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా ఉంటుంది అండ్ దట్ టేస్ట్ సూపర్ సో చికెన్ పీసెస్ వేసేసుకుందాం మనం దీంట్లో చికెన్ మనం వేసుకున్న రకరకాల ఫ్లేవర్స్లో పూర్తిగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకునే ముందర మనం దీంట్లో టమాటో ప్యూరీని యాడ్ చేసేసుకుందాం టమాటో ప్యూరీతో పాటు ఇది కుక్ అవుతూ ఉంటే కాస్త పుల్ల పుల్లగా తీయ తీయగా సూపర్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో టమాటో ప్యూరీ వేసేసుకుంటున్నాను చాలా చిన్న వేరియేషన్ తోటి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతి ఒక్క సండే కానీ స్పెషల్ ఒకేజన్ కానీ ఇంటికి గెస్ట్స్ వస్తే కానీ తయారు చేసుకున్న ఒక చికెన్ కర్రీకి ఒక చిన్న టచ్ యాడ్ చేసేస్తే ఈ రానియన్ గిమ్మె అయిపోతుంది దీంట్లో నేను కాస్త ఇప్పుడు కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ని వేస్తాను ఇందాక ఫుల్ మిరియాలను వేసుకున్నాను కదా దాంతో ఒక రకమైన క్రంచ్ అండ్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అండ్ దాన్ని కూడా కొంచెం వేయించుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ కాస్త తక్కువ అయిపోతుంది ఇలా ఫ్రెష్గా గ్రౌండ్ చేసుకున్న పెప్పర్ వేసుకుంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ ఘాటు అండ్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఇవి వెరీ నైస్ నేను ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కొంచెం పసుపు మన రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీస్లో కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇటువంటి మన ఇండియన్ వంటల్లో మనం పసుపు ఎలా వేసుకుంటాం అలాగే ఇక్కడ కూడా వేసుకోవాలి హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ ఏజింగ్ అయ్యో దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ మెడిసినల్ మనకు అందరికి తెలిసిందే చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం కదా సో కొంచెం పసుపు పసుపు తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కాస్త ధనియాల పౌడర్ని ధనియాలు మనం ఎలా యూస్ చేస్తామో పర్సన్ వంటల్లో కూడా ధనియాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ధనియాలు ఇందులో మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో ఎస్ ఇప్పుడు మనం దీనికి కావాల్సిన కలర్ అండ్ లవ్ని యాడ్ చేద్దాం మనం రెగ్యులర్గా చికెన్ కర్రీస్ అన్న వెంటనే ఏమంటాం సూపర్ కలర్ ఉండాలి నైస్ బ్రైట్ రెడ్ ఉండాలి స్పైసీగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాం అండ్ ఇందాక నుంచి ఇండియన్ వంటలు ఇరానియన్ వంటలు ఒకటేలా ఉన్నాయన్నప్పుడు కారపొడి వేసుకోకపోతే ఎలాగా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం కారపొడి వేసేసుకుంటున్నాను మన ఇంట్లో దొరికే శనగలే ఎప్పుడు తెచ్చుకుని వండుకునే చికెనే అండ్ మనకు దొరికే హర్బ్స్ తోటి తయారు చేసుకున్న వంట కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం చికెన్ కర్రీ ఇండియన్ స్టైల్ కాదు ఇరానియన్ స్టైల్ ట్రై చేయండి ఓకే ఎస్ ఇది కొంచెం థిక్గా అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ముందుగా చాలా స్మార్ట్గా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ స్టాక్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం మనం చికెన్ స్టాక్లో వేసేసుకుందాం సో దట్ ఎలాగో అది కుక్ అవుతున్నా కూడా దాంట్లో ఫ్లేవర్స్ ఫుల్గా రావాలి అంటే కొంచెం చికెన్ స్టాక్ వేసేసుకుంటే పూర్తిగా కుక్ అయిపోతుంది అండ్ మీరు గమనిస్తే నేను వేసుకున్న శనగల్ని ఉడకపెట్టుకోలేదు సో ఈ ప్రాసెస్లోనే అది కూడా ఉడికిపోతుంది అనమాట సరిపోతుంది అండ్ శనగలు వేసుకున్నాం కాబట్టి అది ఉడుకుతున్న కొద్దీ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ గ్రేవీకి కావాల్సిన స్టార్చీనెస్ ఒక థిక్నెస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో సపరేట్గా కూరల్లో మనం కార్న్ ఫ్లవర్ పౌడర్ వేసుకుంటాం కదా అలా ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని మెల్లగా ఉడకనిస్తాను ఒక పది పదిహేను నిమిషాల వరకు మనం దీన్ని మూత పెట్టేసుకుందాము మెల్లగా ఉడకపెట్టేసుకుంటే చికెన్ కూడా పూర్తిగా లోపల నుంచి కుక్ అవుతుంది మనం వేసుకున్న రకరకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా పూర్తిగా ఇంకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో ఎస్ ఒక పది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఇప్పటి వరకు నా కిచెన్కి రకరకాల ఇంటర్నేషనల్ మైల్డ్ సటిల్ ఫ్లేవర్స్ తెలిసాయి ఈ ఇరానియన్ వీక్ వల్ల ఫుల్ మన ఇండియన్ కిచెన్ సెంట్ వస్తుంది నేను నెక్స్ట్ ఫైనల్గా దీంట్లో వేస్తున్నాను కుంకుం పువ్వుని నీళ్ళలో నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను కదా ఈ లిక్విడ్ని ఇరానియన్ వంటల్లో కుంకుం పువ్వుకి అండ్ రోజ్ వాటర్కి మనం ఫేస్ మీద అప్లై చేస్తాం చూడండి ఆ రోజ్ వాటర్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత వంటల్లో యూస్ చేద్దాం ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కాస్త కుంకుం పువ్వు వాటర్ని వేస్తున్నాను 
దీనికి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని ఇరానియన్స్ చాలా ఎక్కువగా నమ్ముతూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా పండుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు అన్ని వంటల్లో కొంచెం వేస్తూనే ఉంటారు అండ్ ఇట్ స్మెల్స్ అమేజింగ్ నేను లాస్ట్కి ఎందుకు వేసుకున్నాను అంటే కుంకుమ పువ్వు ఫ్లేవర్ అండ్ అరోమా అండ్ ఆ కలర్ ఇంకా బ్రైట్గా ఉండాలి అంటే లాస్ట్కి వేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసేసుకుందాం స్మెల్స్ అమేజింగ్ ఇంత అందమైన కర్రీని అంతే అందంగా ప్రజెంట్ చేయాలి కదా సో మనం ప్లేటింగ్లో కలిసి వద్దాం కుంకుమ పువ్వుని వాటర్లో నానబెట్టుకుంది వేసేసుకున్నాం కదా లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉందో దీని అరోమా ఇంకా సూపర్గా ఉంది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఒకటి రెండు సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా ఇండియన్ మన తెలుగు వంటలాగా కాదు ఇరానియన్ వంట అయిపోతుంది ఇలాంటి సింపుల్ కర్రీస్ మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టైం ఎలాగో మనం రైస్ తోటి రకరకాల చికెన్ కర్రీస్ని కానీ మటన్ కర్రీస్ కానీ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా నెక్స్ట్ టైం మన ప్లెయిన్ రైస్తో ఇలా గిమ్మెని ట్రై చేస్తే తిన్న వెంటనే ఫస్ట్ మీరు టేస్ట్ చేసిన వెంటనే అంటారు వా ఏమి రుచి అని సూపర్ స్పైసీ బోల్డ్ అంత అరోమా ఉన్న ఒక చికెన్ కర్రీ తర్వాత నేను మీకు ఒక ల్యామ్ కర్రీ చూపిస్తున్నాను ల్యామ్ కర్రీ అని చెప్తున్నాను మళ్ళీ కాలీఫ్లవర్ పట్టుకుంటున్నాను ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇలాంటి వెరైటీ కాంబినేషన్స్ ఇరానియన్స్కే సాధ్యం వీళ్ళకి ఎక్కువగా అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువగా ఉండడంతో రకరకాల డిఫరెంట్ వెరైటీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారేమో మీకు నెక్స్ట్ చూపించే రెసిపీ పేరే ల్యామ్ స్టూ విత్ కాలీఫ్లవర్ సో మన ల్యామ్ స్టూ విత్ కాలీఫ్లవర్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము ఆల్రెడీ కాలీఫ్లవర్ని నేను వాష్ చేసుకుని శుభ్రం చేసేసుకుని దాని చిన్న చిన్న ముక్కల్లో కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో కాలీఫ్లవర్ ఒక నిమ్మకాయ కొంచెం సినమన్ పౌడర్ అంటే దాల్చిన చెక్క పౌడర్ అన్నమాట ఇది దీంట్లో కొంచెం గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయలు చికెన్ స్టాక్ టమాటో ప్యూరీ ఉల్లిపాయ ల్యాంప్ పీసెస్ కొంచెం పెప్పర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ నూనె ఉప్పు ఎప్పట్లాగే సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము మనం దీంట్లో కాలీఫ్లవర్ని కొంచెం కుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం రెగ్యులర్గా కాలీఫ్లవర్ కర్రీస్ ఎలా తయారు చేసుకుంటాం ముందు కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కాలీఫ్లవర్ని కొంచెం బాయిల్ చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి సో ముందుగా కాస్త వాటర్ పోసుకుందాం అండ్ మన ఇంట్లో కాలీఫ్లవర్ కర్రీ తయారు చేసుకుంటే ఎలా మనం ముక్కలు క్లీన్ చేసేసుకుని కట్ చేసేసుకుని కొంచెం బాయిల్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి దీన్ని ఇలాగా బాయిల్ చేసేసుకుందాం పక్కన పెట్టేసుకుందాం అసలు విడ్డాన్ ఒక ఐదు పది నిమిషాలలో కాలీఫ్లవర్ పూర్తిగా బాయిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం దీని మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుని మనం కుకింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ అంత సింపుల్ కాలీఫ్లవర్ బాయిల్ అయ్యేంత టైంలో మనం కర్రీని తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ సూపర్ ల్యామ్ స్టూ అందుకే సూపర్ ఫేమస్ అనమాట ఫస్ట్ నేను దీంట్లో కాస్త ఆయిల్ని వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నా కాస్త ఆయిల్ మన వంటకాలకి ఇరానియన్ వంటకాలకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది ఫ్లేవర్స్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాం కదా అందుకే మనకు దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే ఈ వంటను తయారు చేసుకోవచ్చు మనకి ఈజీగా అవైలబుల్ అయ్యే ఆయిల్ని యూస్ చేద్దాం ప్రతిసారి ఆయిల్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ అంటాం కదా ఈసారి అలా కాదు మనం ఇంత రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే ఆయిల్నే యూస్ చేయండి దీంట్లో నేను ఫస్ట్ వేసుకుంటున్నాను గార్లిక్ని గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లిపాయలు నేను దీన్ని ఆల్రెడీ తొక్క తీసి పెట్టేసుకున్నాను ఇది స్టూ కాబట్టి కొంచెం గ్రేవీ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను దీన్ని కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లిపాయల్ని వేసేసుకున్నాం ఎస్ జనరల్గా మనకి ఇంటర్నేషనల్ వంటలు అంటే రుచి పచ్చి ఉండదు చాలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది మనకి స్పైస్ అంటే ఇష్టం మనం ఏం ట్రై చేస్తాను అనుకుంటారు కదా కానీ ఈ వీక్ మీరు అలా అనరు ఎందుకంటే ఇరానియన్ వంటలు ఇండియన్ వంటలు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఉంటాయని చెప్తూనే ఉన్నాను సో నైస్ స్పైసీ కలర్ఫుల్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి దీంట్లో నేను నెక్స్ట్ వేస్తున్నాను ఉల్లిపాయని జనరల్గా మనం కర్రీస్ ఎలా తయారు చేసుకుంటాం కర్రీస్ని స్క్యూ అని కూడా అనొచ్చు అదే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా నేను ఫాలో అవుతున్నాను సో మనం జనరల్గా కూర తయారు చేసుకునేటప్పుడు కాస్త వెల్లుల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఎలా వేసేసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి ఇంకా మాట్లాడుతూ జస్ట్ రఫ్గా చాప్ చేసేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయల్ని వేయించేసుకుంటాం కదా చిన్నగా అయిపోతాయి ఉల్లిపాయల్ని వెల్లుల్లిపాయల్ని మనం ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడే మనం దీంట్లో ల్యాంప్ పీసెస్ని యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా మటన్ కంటే ల్యాంప్ కొంచెం టెండర్గా ఉంటుంది కాబట్టి 
కంపారిటివ్లీ కుకింగ్ టైం కొంచెం తక్కువగానే పడుతుంది సో ల్యామ్ పీసెస్ని మనం ముందుగానే యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటే పూర్తిగా బయట నుంచి కూడా కుక్ అవుతుంది అండ్ ఫ్లేవర్స్ ఇంకా బాగా రిలీజ్ అవుతాయి మనం ల్యామ్ని వేయించుకునే టైంలోనే మనం కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా మిరియాలని అదే ఫుల్ పెప్పర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఒక మంచి క్రాంచ్ని యాడ్ చేస్తుంది దీంతో పాటు నేను కాస్త మిరియాల పౌడర్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను వీళ్ళ వంటలు కూడా మళ్ళీ చాలా స్పైసీగా ఉంటాయి కదా సో స్పైస్కి కావాల్సిన బోల్డ్ అని ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఇలా వేసుకోవాలి మిరియాలు మిరియాల పొడి దీంతో పాటు కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కాస్త ఏం కాదు బాగానే వేశాను మటన్ ఆర్ ల్యామ్ ఎక్కువగా స్పైసీగా ఉంటేనే దాని ఫ్లేవర్స్ ఇంకా సూపర్గా ఉంటాయి సో ఈ ల్యామ్ స్క్యూరి నేను సూపర్ స్పైసీగా చేస్తున్నాను నేను దీంట్లో కాస్త దాల్చిన చెక్క పౌడర్ని వేస్తున్నాను సినమన్ పౌడర్ సో ఎస్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మిరియాలు పెప్పర్ ఆ ఘాటు తెలిసిపోతుంది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకోవాల్సిందే ఇంట్లో అయితే ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం టమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటో ప్యూరీ దీనికి ఒక మంచి పులుపుని యాడ్ చేస్తుంది ఆ ట్యాంగినెస్ని యాడ్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ పర్ఫెక్ట్ రెగ్యులర్గా అయితే మనం మటన్ని కొంచెం ఎక్కువ టైం కుక్ చేస్తాం కదా ఎక్కువ టైం కుక్ చేసేటప్పుడు మనం రెగ్యులర్ వాటర్ని యూస్ చేస్తాం కానీ నా ఇరానియన్ ల్యామ్ స్టూలో నేను ముందుగా చూపించిన ఈ చికెన్ స్టాక్ని యూస్ చేస్తున్నాను అదే అండి చికెన్ స్టాక్ ఒకసారి తయారు చేసి పెట్టుకుంటే బోల్డ్ అని ఉపయోగాలు బోల్డ్ అని సార్ వాడుకోవచ్చు స్నాక్స్లో నేను చికెన్ స్టాక్ వేసేసుకుంటున్నాను పర్ఫెక్ట్ దీంట్లో మనం రకరకాల ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆ ఇరానియన్ ఫ్లేవర్స్ బ్యూటీ మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఒక వెరైటీ ఇంగ్రీడియంట్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు ఇందాక నేను నిమ్మకాయ వాడుతున్నానని చెప్పాను కదా ఆ నిమ్మకాయ తొక్క యూస్ చేస్తాను ఫస్ట్ సో ఇలా తొక్క యూస్ చేయడం తోటి లెమన్ రైండ్ అంటారు దీన్ని ఇలా వాడడం తోటి ఒక నైస్ ఫ్రెష్నెస్ అండ్ ట్యాంగినెస్ యాడ్ అవుతుంది ఇట్ విల్ స్మెల్ వెరీ నైస్ సో చిన్న ముక్క వేసుకుంటే సరిపోతుంది దిస్ఇస్ గుడ్ సరిపోతుంది కొంచెం వేసినా కూడా లెమన్ ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా అమేజింగ్గా ఉంటుంది సో ఈ ముక్క వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న టమాటో జ్యూసెస్లో కానీ స్టాక్తో పాటు కానీ రకరకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నాం మనం దీంట్లో కాస్త ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు వాటి అన్నిటితో పాటు ఈ లెమన్ ఫ్లేవర్ కూడా మనకి తగులుతూ ఉంటుంది ఇట్లా టేస్ట్ వెరీ అమేజింగ్ ఒక మనం ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం మటన్ కాబట్టి టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఒక పదిహేను నిమిషాల వరకు మనం దీన్ని మెల్లగా తక్కువ మంట మీద పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసేసుకుందాము ఎస్ కాలీఫ్లవర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడే మనం దీన్ని యాడ్ చేయకూడదు ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల వరకు మనం మటన్ని తక్కువ మంట మీద పెట్టేసుకుని మెల్లగా బాయిల్ అవ్వనిద్దాం మిగతా పనులని చూసుకుని వచ్చేసరికి ఒక యమ్ ఈ ల్యామ్స్ టూ రెడీ అయిపోతుంది సో ఎస్ ల్యామ్ బస్ కుక్ పర్ఫెక్ట్లీ చూస్తూనే తెలిసిపోతుంది అరోమా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కాలీఫ్లవర్ని ఇప్పుడు మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏ కాలీఫ్లవర్ ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు అని అనుకుంటే కాలీఫ్లవర్ చాలా సున్నితంగా టెండర్గా ఉంటుంది కదా పాపం ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోయింది దీన్ని కూడా ఒక పదిహేను నిమిషాల వరకు మనం కుక్ చేసుకుంటే దాని స్ట్రక్చర్ అండ్ ఓవర్ కుక్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ దాని ఫ్లేవర్ ఎంజాయ్ చేయలేదు మనం అందుకనే దీన్ని మనం యాడ్ చేసేసుకుని ఇంకొక ఐదు నిమిషాల వరకు మనం దీన్ని బాయిల్ అవ్వనిద్దాం సో లెట్స్ కుక్ ఫర్ అర్ ద ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఎస్ కరెక్ట్గా ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు మనం దీని మీద స్పెండ్ చేస్తే పూర్తిగా కుక్ అయిపోతుంది అండ్ ల్యామ్లో ఉన్న జ్యూసెస్ అండ్ స్టార్చ్ రిలీజ్ అయ్యి కాలీఫ్లవర్ ఉన్న స్టార్చ్ రిలీజ్ అయ్యి పూర్తిగా ఇది థిక్ అయిపోతుంది దిస్ లుక్స్ పర్ఫెక్ట్ నాకు తెలుసు మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారని అన్నీ వేశాను కానీ ఉప్పు వేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఉప్పు వేసేస్తాను కొంచెం సాల్ట్ కలిపేసుకున్నాం అండ్ ఫైనల్గా నేను దీంట్లో నిమ్మకాయని యాడ్ చేస్తాను 
నిమ్మకాయ ముందుగా వేయలేదు ఎందుకు అంటే నిమ్మకాయ జ్యూస్ ముందుకు వేయలేదంటే అది కాస్త వగ్గరుగా అయిపోతుంది కాబట్టి కాస్త చేదు అయిపోతుంది కాబట్టి ఫైనల్గా ఆ నైస్ ఫ్రెష్నెస్ ఇందులో వేసుకుందాం స్మెల్ సో గుడ్ ఆఫ్ అండ్ మిక్స్ దట్స్ ఆల్ ఎప్పుడు అనుకుని ఉండరు కదా కాలీఫ్లవర్ అండ్ ల్యాంప్ కాంబినేషన్ ఇరానియన్ వంటలకు వల్లే ఇది సాధ్యం ఇలాంటి యమ్మీ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ని అంతే అందంగా ప్లేట్ చేయాలి కదా సో మళ్ళీ మనం ప్రజెంటేషన్లో కలిసాం సూపర్ యమి కలర్ఫుల్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఉన్న కాలీఫ్లవర్ అండ్ ల్యాంప్ స్టూ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ని వీళ్ళు ఎక్కువగా రైస్ తోటి తింటూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళకి మనలాగే డిన్నర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇరానియన్ కల్చర్లో ఉన్న రకరకాల డిఫరెంట్ ట్రెడిషన్స్ అన్ని డిన్నర్స్లో ఎక్కువగా ఫాలో అవుతుంటారు ఇలాంటి సూపర్ గ్రాండ్ మీల్ ఒకటి తిన్న తర్వాత ఫైనల్గా ఒక మంచి కప్ ఆఫ్ ఇరానియన్ చాయ్ తాగితే ఆహా ఇరాన్లో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసినట్టుగానే ఉంటుంది ఈ వీక్ మొత్తం మనం రకరకాల డిఫరెంట్ ఇరానియన్ వంటల్ని కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము అండ్ వాళ్ళ వంటల్లో ల్యాంప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ వారంలో మనం రకరకాల ల్యాంప్ వంటలు మటన్ వంటలు కలిసి చూద్దాం అప్పుడు మనం కలిసి అందాం వా ఎవరు రుచి అని